Simulizi ale Ili kwa kwanza kupata simulizi zetu Bonyeza neno subscribe Kisha gusa alama ya kengele Pia usisa au kulike Share na comment Simulizi ale Naam Karibu tena mpenzi msikilizaji kusikiliza simu zetu pendo na kwenda kwa jina la usilie mama mwanao nipo hapa. Hii ni sehemu ya nne ya simu zetu pendo inayokwenda kwa jina la usilie mama mwanao nipo hapa. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii inaitwa Victor Dismas, ni inapatikana kwa nambari 0716612779. Vile vile unaweza kunipata katika ukurasa wa Instagram Victor Dismas, Facebook Victor Dismas Vanmanda. Simulizi hii inaletwa kwenu kwa udhamini wa Simulizi Arena channel ya YouTube. Kwa hiyo usiache kusubscribe, ku like, ku comment na ku share katika channel yetu ili wa kwanza kabisa kupata simulizi hii pamoja na simulizi nyingi ambazo zinakuja katika ukurasa wetu. Hii ni sehemu ya nne. Ungana nami ili kuja ni kitu gani ambacho kiliendelea katika simulizi yetu. Tujikumbushe kidogo katika sehemu ambayo ilikuwa imepita. Tulishia pale meli amefukuzwa nyumbani kwao. Sasa amerudi tena kuishi na Uthmani. Wamemwa kufungua biashara. Kini Mary anasema, "Roho ilimuma sana kufungua biashara hii na Uthmani sababu ndio ulikuwa mwanzo wa mateso yake." Alijiingiza kwenye matatizo. Je? Ni matatizo gani aliyoingia Mary? Ungana nami katika sehemu hii ili kuweza kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea katika maisha ya binti Mary. Usilie mama, mwanao nipo hapa. Hakika mambo yalienda vizuri sana na kujikuta tukimiliki vitu vingi sana ndani ya kipindi kichache. Baada ya kupata ila kutosha, tuliamua kufungua duka la kuuza bidhaa za kawaida. Uthman alikuwa anasimamia duka lile, huko pale kwenye chipsi. Tulikuwa tumemkabidhi mtu mwingine. Mungu alitufungulia milango kwani biashara zetu zilikuwa zinaenda vizuri. Baada ya mwaka mmoja na nusu, tukawa tunamiliki restaurant kubwa sana pale Dodoma. Hakuna mtu asiyekuwa anaejua restaurant ile. Hakika ilikuwa ni mafanikio makubwa sana ambayo yamekuja ndani ya muda mfupi sana. Hali yetu ya uchumi ilibadilika na kwanza mipango ya kujenga nyumba. Kila kitu kilienda vizuri sana ndani ya ile miaka miwili. Hali yangu ilianza kubadilika kwani muda mwingi nilikuwa natapika huku muda mwingi nikijisikia kulala sababu ya uchovu. Nilipoenda hospitali niliambiwa kwamba nina ujauzito wa mwezi mmoja. Ilikuwa ni furaha sana kati yangu mimi na Uthmani. Meli. Nitaji sana ni kuoe. Uthmani aliniambia. Hata mimi nitaji uwe mume wangu halali. Nilimwambia Uthmani huko nikitabasamu. Meli. Upo tayari kubadili dini? Aliniuliza. Nipo tayari na siwezi kupinga sababu wewe ni mtu pekee. Nilimwambia Uthmani. Sawa. Inabidi tufanye hivyo. Alisema kwa kinichezea tumbo langu. Baada ya muda kidogo nilibadilisha dini na kuitwa Mariam. Nilifanya hivyo sababu ya mapenzi yangu kwake. Akikupita kipindi kirefu mimi na Uthmani tulifunga ndoa na kuwa mume na mke. Mke wangu. Kikifika kipindi cha kujifungua natakiwa uende kijijini kwetu ili kupata uangalizi mzuri. Alisema Uthmani. Saa mume wangu na kusikiliza wewe tu. Siku zilikatika. 
huko hali ya maisha ikionekana kwa nzuri sababu wote tulikuwa tuna nawili Hakuwa yule Uthmani wa mwanzo kwani kitambi kilishaanza kumtoka kutokana na matunzo aliyokuwa anayapata Uthmani alikuwa bosi kwa wakati huo kwenye kila kitu chetu Nilimwamini sana Uthmani kuliko kitu chochote Sikumtilia shaka hata sababu nilikuwa nampenda Nilipokaribia meza ya kujifungua Uthmani alinipeka mpaka kijijini kwa mpunguzi Kichwa ni mwangu sikujua kama Uthmani alikuwa na ndugu wengi sana Nijua yupo peke yake ndio maana alikuwa kwenye hali hii ambayo nilimkutana nayo mara ya kwanza Lakini baada ya kujua kwamba alifukuzwa nyumbani kwao kwa kosa la kupoteza ngombe wakati ameenda kwenye malisho ndio maana alikuwa katika hali ile Tulipokelewa vizuri nyumbani na kila mtu alikuwa na mshangao Uthmani sababu wa kutegemea kumuona akiwa kwenye hali kama ile Hapo ndipo nilipata fursa ya kuwaona wazazi wa Uthmani sababu kwenye harusi yetu hakufika Alinitambulisha kwa ndugu zake wote Ndugu zake alinipokea vizuri sana na kuniona mimi ni mmoja wao Uthmani ukaa sana muda mrefu yeye aliondoka pale kijijini na kuelekea mjini ili kuendelea biashara zetu mimi nilibaki pale kijijini kwa ajili ya kusubiri siku za kujifungua. Hakika maisha kijijini yalikuwa magumu sana, kwani upatikanaji wa maji ulikuwa mgumu sana. <sighs> Kipindi cha mwanzo ndugu wa mume wangu alionekana kunipenda lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, mapenzi yalianza kupungua na kuanza kunichukia kila mtu alionekana kuwa na asira na mimi japo sikufanyia kitu chochote kibaya walinitesa sana kwani walikuwa wanitumikisha kama punda mtu pekee aliyekuwa ananijali ni maua peke yake ambaye alikuwa ni mdogo wake athumani maua alikuwa na roho nzuri sana maua alionana mimi kama binadamu wengine Alinisaidia sana kwenye kila kazi nilokuwa napewa. Maua alikuwa tayari kupigwa kwa ajili ya kunitetea mimi. Akika maua. Wewe ni mfano wa kuigwa. Mama alisema huku machozi yakimdondoka kidogo. Nilipoangalia muda ulikuwa ni saa tisa rasili na ulikuwa muda wa kupata chakula cha mchana. Stori ya mama ilikuwa navutia sana japo ilikuwa na uzunisha. Nilienda chakula kwa ajili ya kula hili tukimaliza mama endelee kunihadithia nini kilitokea pale kijijini Mwanangu Kuna watu wana roho mbaya sana Mama mkuu alikuwa na nikashifu kwamba nilikuwa na mfilisi mwanae bila kujua mimi ndiyo mchumaji wa mali zile Light kama mama mkuu angejua kwamba mimi ndio kila kitu kwenye zile mali, asingeongea kitu chochote. Alinichukia sana. Akutaka takunona katika ile nyumba yake. Japo nilitedi sana kujinyenyekeza kwake, lakini akutaka kunielewa na kuona mimi ni mchawi nilioingia kwenye familia yao. Mama alisema kwa kuhuzunika kisha akaendelea. Siku za kujifungua zilipofika mume wangu alikuja na kunipeka kwenye zaanati ya kijijini. Mungu alibariki. Kwa nijifungua watoto wawili mapacha. Mmoja wa kike na mwingine wa kiume ambaye ni wewe mwanangu Michael. Nilipojifungua nilikaa hospitali kwa muda kisha nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Nilikaa pale kijijini kwa muda mrefu huku mume wangu akiwa ameenda mjini kuweka mambo sawa. Maisha ya kijijini yaliendelea kuwa magumu kutokana na mateso nilokuwa napata kutoka kwa ndugu wa mume wangu. Nilitamani sana mume wangu haje kunichukua lakini haikuwa hivyo sababu mume wangu hakuja pale kijijini. Nilikaa pale kijijini kwa mwaka mmoja zaidi. Huko nikisubu mume wangu aje kunichukua. 
Hakika nilichoka sala kukaa pale kijijini sababu siku baada ya siku nilikuwa napokea mateso. Mau ambaye nishangazi yako alikuwa ananionea huruma lakini hakuwa na jinsi ya kufanya sababu yeye alikuwa mdogo. Wifi, chukua hii hela uondoke haraka sana hapa kijijini sababu utakufa. Mau alinikabidhi hela. Wifi, sasa nitaondokaje na watoto? Nilimuuliza Mau Usijali. Mimi nitakusaidia mpaka stand utakapopanda basi. Alisema Maua. Asante sana wifi yangu. Nilisema kuna kimkumbatia Maua. Nadhani watu wote wangekuwa na moyo kama aliyokuwa nao Maua. Nadhani maisha hapa kijijini yangeenda vizuri sana. Siku kutoloka ilipofika mimi na Maua tukajifanya tunaenda kuchota maji. Huko mgongoni tulikuwa tumebeba wale watoto. Tulifika kisimani na kuweka ndoo chini kisha tukaanza kukimbia kuelekea stendi ambapo nilikuwa napanda gala kuelekea mjini. Tulifanikiwa kufika stendi na kupata usafiri ambao ungeweza kunifikisha mjini. Nilimwaga maua sababu yeye alikuwa amebaki pale kijijini. Nilitoka na machozi kile nilipokuwa na mwaga maua sababu ndio mtu pekee alinitendea wema pale kijijini. Safari kuelekea mjini ilianza huku nikiwa nimeshikilia wanangu wawili mkononi. Tulifika mjini mida ya jioni na moja kwa moja nilianza safari ya kuelekea nyumbani kwetu. Kwa kitu nilichokikuta kilinifanya moyo wangu ulipuke na kufanya nipoze kwa muda sababu sikutegemea kukuta kitu kama kile tena ndani ya nyumba yangu Mama alisema huko machozi yakimtoka Nilimwangalia sana mama Nikamwacha endelee Nilipofika nyumbani kwangu wala sikuwa na haja ya kugonga mlango sababu ulikuwa wazi na pale palikuwa ni nyumbani kwangu Nilipoingia ndani nilimwona Uthmani akiwa na mwanamke mwingine ambaye alikuwa amejifunga kanga tu. Uthmani na mwanamke huyo walikuwa wamekaa kwenye kochi huku akiangalia TV. <laughs> Machozi yalitoka sana sababu nilishajua nini kilikuwa kinaendelea pale japo sikuwa na uhakika sana. Uthmani. Wewe ni nani yako? Niliuliza kwa jazba. Hiyo ndio salamu yako au? Alinijibu kwa dhalau. Nambo niambie huyo ni nani yako? Nilimuuliza tena Uthmani. Haina haja kukutambulisha sababu picha umeshaiona. Uthmani aliongea kwa dharau sana. Niliweka toto chini kisha nikaenda kumfamia yule mwanamke na kuanza kumpiga. Uthmani alikuja na kunikamata kisha akaanza kunipiga huko akiongea maneno makali yaliyokuwa yanaumiza moyo wangu. Unajua unampiga nani? Huyo ndio mwanamke nilochaguliwa na wazazi wangu na sio wewe mwanaharamu ule laaniwa na wazazi wako. Na kwa taarifa yako unatakiwa uondoke hapa nyumbani kwangu kabla sijafanyia kitu kibaya. Uthmani alisema na kunifanya nilie kwa uchungu. Nakumbuka siku hiyo ndio ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa tatu ambayo ndio siku nitengana rasmi na Uthmani kisha nikaanza maisha ya tabu. Siku hiyo ndio nilipokonywa pacha wako na baba yako. Mwanangu Michael. Siku ile sito sawa katika maisha yangu sababu ni siku ambayo niliumia kuliko siku zote katika maisha yangu. 
Safari yangu ya mateso ndio ilianzia hapo mpaka unaponiona sasa hivi. Mama alisema na kulia. Nilimbembeleza sana mama yangu ili anidhithi nini kiliendelea baada ya Uthmani kumbadilikia na kuchukua mke mwingine. Bado nilikuwa na hamu ya kujua nini kiliendelea pale sababu hili story ilikuwa inanihuzunisha sana sababu mama yangu alipita katika mazingira magumu sana yaliyomfanya hawe vile. Mwanangu Maiko. Nitokea sana kumchukia mume wangu ghafla. Sababu sitegemea kama angenifanyia vile alivyonifanyia. <laughs> Uthmani akoniona huruma kwa jinsi nilivyokuwa nalia. Yeye yeah, aliendelea kuongea maneno mengi ya kashfu ambayo yalinumiza sana na kujiona. Sina thamani tena katika ulimwengu huu. <laughs> Mama alisema huko akilia kisha akaendelea. Sikutegemea yule Uthmani ambaye nilikuwa nimemkuta katika maisha mabovu angekuja kunifanyia kitendo kile. Sikujua ni kosa gani ambayo nilimfanyia mpaka nitendee vile. Nililia sana bila kupata msaada wowote zaidi ya kuchekwa na yule mwanamke wa Uthmani. Akujua kwamba mimi ndiyo mtu niliyesababisha mpaka amuone Uthmani kwenye hali kama ile. Akujua kama mimi ndiyo nilisababisha zile mali zipatikane. Uthmani. Kumbuka nimeacha wazazi wangu kwa ajili yako. Kumbuka nimeacha shule kwa ajili yako. Kwa nini umenitendea hivi? Niliongea huko machozi yakinitoka kwa wingi sana. Uthmani wala kuwa na huruma tena na mimi, zaidi ya kunita mimi ni mchawi. Niluzunika sana. Na kuona sina namna ya kufanya zaidi ya kuchukua watoto wangu na kuondoka ndani. Unaenda wapi na watoto wangu? Uthmani aniuliza kwa ukali. ni watoto wangu wametoka kwenye tumbo langu Nilongea kwa ukali na kushokiwa nikipigwa kibao kikali sana usoni mwangu Osman alimchukua mtoto mmoja kwa nguvu na kuniacha na mtoto mmoja Nililia sana sababu nilimtaka mwanangu abaki kwenye mikono yangu Mama wangu alinisukuma na kunitoa nje kwa nguvu nusu la nidondoke Niliendea kulia sababu sikujua ni kusa gani ndio lilifanya kwa mume wangu. Nilikumbuka laana baba yangu alioniachia. Baba alinilaani. Na laana yake ndio ilikuwa anafanya kazi kwa muda huo. Baba aliniambia kwamba sitokuja kuishi kwa furaha. Na mateso yangu ndio yalipoanzia hapo hakika naumia Bora <laughs> nisingemsaidia Mama yangu alilia sana Nami nitumia muda huo kumfuta machozi yake Mama alitulia kidogo na kisha akaendelea kuongea Nilianza kutembea huku nikielekea sehemu ambayo naweza kupumzika hili ni jua nini cha kufanya. Nitafuta sehemu na kukaa chini huku nikiwa nimemshikilia mwanangu mkononi. Nilifikiria sana niende wapi sababu kila sehemu nilikuwa napona pachungo kwenda. Kurudi moshi zikutaka tena sababu baba yangu alishaniambia hataki kuniona tena. Kurudi kule kijijini kwa wakwe zangu na kunisingeweza sababu nilikuwa napata mateso sana kiasi kwamba sikutamani tena kurudi. Niende wapi mimi? Mbona dunia inanifanyia hivi? Wazasa amenifukuza. Uthmani nilikuwa namtegemea naye amenifukuza. Niende wapi mimi Mary? Nilijiuliza kwa uchungu, huku machozi yakinitoka kwa uchungu.
nafikiria sana bila kupata jibu ambalo ningeweza kunisaidia. Mpaka usiku naingia, sikuwa na dila yoyote wala sikujua niende wapi kwa muda huo. Hapo ndipo nilianza maisha ya kuomba homba kwa watu ili wanipatie msaada. Wapo walinipatia msaada sababu walikuwa wananonea huruma. Lakini wapo walinikatalia wakidai hawana uwezo wa kunisaidia. Dada yangu, mimi nitakusaidia na ule urudi nyumbani kwenu muoshiri ukoombe msamao wazazi wako. Nadhani hiyo ni laana kutoka kwao. Kaka mmoja alisema na kunipatia hela ya nauli ambayo ingeweza kunifikisha moshi ili nikaonane na wazazi wangu. Baada ya kupewa nauli kesho yake nilianza safari ya kuelekea moshi huku nikiwa na mwanangu mkononi. Nilitamani sana hiyo na watoto wangu watu wawili lakini mume wangu alikataa kunipatia yule mmoja na kusema kwamba atamlea mwenyewe. Kichwa nilikuwa nafikiria jinsi nitakavyoongea na baba yangu mpaka anielewe sababu ninondeka huku nikiwa nimeacha ugomvi mkubwa sana kati yetu. Nilifika moshi na kwanza safari ya kuelekea nyumbani kwetu ambapo wazazi wangu walikuwa wanaishi. Nilipofika nyumbani nilikuta mazingira yakiwa yamebadilika sana sababu hadi mlinzi nilitegemea kumkuta sikumkuta tena. Samani kaka Kwenye nyumba nimewakuta Nilimuliza yule mlinzi nilimkuta Kwani wewe ni nani? Aliniuliza kwa dharau Mimi ni mwanae naitwa Mary Hapana Mwenye nyumba hana mtoto kama wewe sababu watoto wake wote nawajua Alisema yule mlinzi na kunifanya nishtuke Kilicho nishtua ni kwamba baba yangu hakuwa na mtoto mwingine zaidi yangu. Sikujua yule mlinzi alikuwa na maanisha nini. Anavyosema kwamba anawajua watoto wote wa mwenye nyumba. Niliamua kuwa mkweli kwa kumwadhithia yule mlinzi kichotokea sababu yeye ndiye alikuwa anajua ni kitu gani kinachoendelea hapo nyumbani. Pole sana binti. Ukweli ni kwamba mwenye nyumba hii amefariki na mdogo wake ndio anamiliki hii nyumba kwa sasa. Alisema yule mlinzi. Vipi mkewe yupo? Nilimuuliza nikimaanisha mama yangu. Mkewe baada ya kufariki mumewe aliugua na kuwa mwenda wazimu. Alisema yule mlinzi. Naomba nilusu nikamone mama yangu. Nilisema kwa uchungu. Yule mlinzi alinusu niingie ndani ili nikamone mama yangu ambaye nimeambiwa nikichia kwa muda huo. Uko nilimkuta mama yangu kwenye mabanda kufugia ngombe akichekacheka mwenyewe. Roho iliniuma sana kumona mama yangu akiwa kwenye hali kama ile. Tena hakuna mtu hata mmoja alikuwa anamhudumia. Mchezo ulikuwa unanitoka kila nilipokuwa na mwangalia mama yangu alionekana kutunitambua. Mama. Nilimuita mama yangu. Jini, jini, jini. Mama yangu alisema huko akinikimbia. Hakika roho ilinuma sana. Na kufanya nikae chini baada ya kukosa nguvu za kusimama mtu pekee nilikuwa namtegemea kwa wakati huo alikuwa na mama yangu mzazi baada ya Uthmani kunifanyia vile wakati naendelea kumwangalia mama yangu nilisikia honi ya gari ikiita pale getini hapo nilijua kwamba baba yangu mdogo ndio atakuwa amefika lazima nitapata msaada nilitoka pale kwa mama yangu na kukimbilia pale getini ambapo baba yangu mdogo alikuwa anaingia na gari nilifuata gari mpaka likasimama Baba mdogo alifungua mlango wa gari na kushuka. Aliniangalia sana tena kwa dhalau kisha akatema mate chini. Mimi nilikuwa na tabasamu bila kuelewa chochote. Nani amekwambia uje nyumbani kwangu? Baba mdogo aliongea na kunifanya masikio yangu yazebuke sababu sikuamini kama baba yangu yule angeweza kuongea maneno yale. Baba mimi ni Mary. 
Nilisema nikiisi labda amenisahau. Wala sija kusahau ila hautakii kuwa hapa sababu umemua kaka yangu kwa ujenga wako mwenyewe. Baba mdogo alifoka mpaka nikaanza kuona watu wakitoka nje kuja kushuhudia nini kilichokuwa kinaendelea. Who that daddy? Baba huyo ni nani? Mtoto mmoja aliuliza kwa lugha ya Kiingereza. Baba mdogo kujibu kitu zaidi ya kuendelea kuniangalia mimi kwa macho makali. Nilipiga magoti kumwomba msamaha lakini baba mdogo kutaka kunielewa hata kidogo. Kwani anaendelea kuniangalia kwa macho makali sana na nakunifanya nizidi kuogopa. Nenda kamombe msamaha baba yako na sio mimi. Baba mdogo alisema Basi naonyesha kabula baba yangu nikamwombe msamaha. Nilisema kwa uchungu. Heti nikamwombe msamaha. Unaweza kumpa msamaha mtu aliyekufa kwa uzembe wako? Baba mdogo alisema huku kwa kibana pua yake. Namba tu naonyesha kabula baba yangu. Mimi nitajua nini cha kufanya. Nilimwambia baba yangu mdogo. Mlinzi. Naomba unendelee takataka. Baba mdogo aliamlisha mlinzi wa ile nyumba aje kunitoa. Nam. Huu ni mwisho wa sehemu ya nne. Je, nini kitaendelea katika maisha ya meli? Usiache kusikiliza mkasa huu. Unaoitwa kwa jina la Usilie mama mwanao nipo hapa. Mwandishi wa simulizi hii pamoja na msimuliaji anaitwa Victor Dismas. Inapatikana kwa nambari ambazo nimetaja pale juu. Usiache kusubscribe channel yetu na kwenda kwa jina la Simulizi Arena channel ya YouTube. Pia usiache ku like, comment pamoja na kushare ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kimeendelea katika simulizi hii na vile vile kupata simulizi nyingi ambazo zitakuwa zinakuja katika ukurasa wetu. Nadhani sehemu inayokuja itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina lao. Usilie mama, mwanao nipo hapa. Mimi Vita Dismas. Ni sehemu ya asante kwa kunisikiliza. Bye bye.